Ito ang balita ngayon. Trending ngayon sa social media. Good news! Ganap ng batas ang SIM Card Registration Act. Matapos itong pirmahan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nitong lunis ng umaga. Layo ng bagong batas na habulin at panagutin ang mga gumagamit ng SIM Card na ang ginagawa ay manloko at gumawa ng krimen sa kapwa gamit ang cellphone. Pero bago natin simula ng balitang ito, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, tila ito na ang pinakaayaw na mangyari nitong makakaliwang grupo na to. Kaya naman, ang makabayan black ay tila malungkot ngayon at malaki ang problema dahil hindi umubra ang pagtigil nila sa nasabing batas. Nirehistro ng representasyong ito mula sa Act Teachers Party List ang botong no para sa House Bill 14 o paano ka lang batas SIM card registration. Sa ilalim ng paano kalang batas, ilalagak ang mga personal na impormasyon ng nakarehistrong may-ari ng SIM card sa isang sentralisadong database. Sa halip na masawata ang lumalalang kaso ng cyber attacks, spams at scams, lalong magiging vulnerable pa nga ang mga consumer dahil nasa iisang database na lang ang lahat ng personal na record ng mga Pilipino. We have seen how current data privacy measures of government agencies have been ineffective and weak, leading to serious and still unresolved data breaches. Worse, state security forces have been using registered personal information of critics for state surveillance and targeted attacks. Kailangan ding patunayan ng isang individual ang identidad bago makabili ng isang SIM card sa pamamagitan ng valid ID o PSA birth certificate. Bagay na maaaring maging sanhi ng diskriminasyon at pagkakait ng karapatang makagamit ng SIM card lalo sa mga kababayan nating katutubo. For these reasons, we vote no to House Bill number 14. Iginiit ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel na magkakaroon ng direktang access ang gobyerno sa data ng subscriber sa ilalim ng SIM card registration bill. Si Manuel ay isang Filipino youth activist at kongresista na may mahigit 16,500 na followers sa Twitter. Sa pagsulat ng istoryang ito, ang kanyang post ay nakatanggap ng mahigit na 1,000 retweets, halos 300 co-tweets at higit sa 6,000 likes. Nag-tweet si Raul Manuel noong September 5 sa mismong araw kung kailan naaprubahan ang bill sa committee level. Ayon pa nga sa kanyang post. Ready na ba kayo na isuko sa gobyerno ang details and transactions na connected sa SIM card ninyo? House Committee on Info and Comms Technology approves SIM card registration bill. I was the lone desister and quote, Munit ang naging pahayag na ito ni Raul Manuel ay hindi totoo. Dahil wala di umanong nakasaad sa bill na ang gobyerno ay magkakaroon ng access sa data ng subscriber. Ang representasyon ng mga kabataan ay bumoboto kontra sa panukalang batas hinggil sa SIM card registration sa batayang walang empirical evidence na nagpapatunay o nagbibigay ng garantiya na nakakatulong sa pagsugbo ng krimen ang naturang panukalang batas. Maaay pa itong magdulot ng kapahamakan sa mga ordinaryong mamamayan. Maraming civil society groups ang nagrehistro ng kanilang oposisyon dito. Kabilang ang Privacy International, Computer Professionals Union, Democracy.net.ph at Foundation for Media Alternatives. Ayon sa kanila, na aming sinasangayunan na kababahala ang SIM card registration bill dahil magiging vulnerable ang mamamayan sa iba't ibang forma ng data privacy violations. Sa gitna ng kawalan ng pangil at kahinaan ng implementasyon ng data protection laws, ang extent ng data na makokolekta sa pamamagitan ng SIM card registration bill ay maaaring masubject sa data breaches na maaaring ma-exploit o masamantala ng mga kriminal lalo na ng mga sindikato, kabalikaran ng mga layunin ng panukalang batas. Habang nariyan ang Anti-Terrorism Act of 2021 o ang Terror Law, ang panukalang batas ay mag-e-enable lamang ng mala panoptikon na surveillance at profiling ng mga ordinaryong mamamayan. Maaari itong magamit laban sa freedom to express and associate at para maimpluensyahan sa maling paraan ang pagkilos at pag-iisip ng mga piling bahagi ng ating populasyon. Ang pagsubpo sa krimen ay hindi dapat kapalit ng ating mga demokratikong karapatan. Ayaw naming mga kabataan na magamit ang datos at personal na impormasyon bilang dagdag na kasangkapan ng mga institusyon gaya ng kapulisan na batbat ng abuso, kawalan ng pananagutan at paglabag sa karapatan lalo na ng mahihirap at ordinaryong mamamayan. We must focus on policies that will protect our data and privacy while devising better strategies against crime. 
in behalf of the generation that has been abreast with the use of technology and devices amid the accelerating pace of spreading information and the documented abuse of big data by governments and large corporations, we vote no to House Bill 14 mandating SIM card registration. Sa talumpati naman ni President Bongbong Marcos, ay sinabi niya na ang bagong batas ang epektibong paraan para matigil ang pagkalat ng spam text messages o scam o panluloko ng mga kriminal. Malaking tulong niya ang bagong batas na ito sa mga otoridad para malutas agad ang mga kriming may kinalaman sa paggamit ng SIM card. Malaking bagay ito para mapigil ang paggawa at paglabag sa batas sa ilalim ng bagong batas Inatasa ng lahat ng telecommunication company at direct seller na obligahin ang kanilang customer na magpakita ng valid identification documents na magpapatunay sa kanilang identity. Lahat ng may SIM card ay obligadong magparehistro ng kanilang ginagamit na SIM card. At kapag nabigong gawin nito, ay otomatikong madideactivate ang kanilang gamit na SIM card at lahat ng mapapatunayang gumagamit ng peking identification at peking dokumento ayon sa Pangulo ay mapapatawan ng kakulangang parusa. Tiniyak ng batas ang proteksyon ng mga SIM card users sa kanilang personal information sa ilalim ng Data Privacy Act. Pinasalamata naman ng Pangulo ang mga kongresista at senador sa napapanahong pagpasa sa batas dahil malaking tulong ito para masugpo ang iba't ibang uri ng krimen gamit ang cellphone. Thank you very much, uh, Vice President uh, Sara Duterte. Please, uh, please uh, take your seats. Senate President uh, Juan Miguel Subiri and uh, the other honorable members of the Senate, uh, House Speaker uh, Martin Romualdez and uh, members of the House of Representatives here present, uh, Executive Secretary uh, Lucas Bersamin and the members of the Cabinet, other distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. I am pleased to join you here as we sign into law the SIM Card Registration Act. With the signing of this act, we will finally achieve what has long been overdue, an effective means of regulating the issuance of SIM cards to curb the spread of spam text messages and scams. We will soon be able to provide law enforcement agencies the tools needed to resolve crimes perpetrated with the use of these SIM cards as well as providing a strong deterrence against the commission of wrongdoing. Under the SIM card registration act, every public telecommunication entity or direct seller shall be required to demand end users of SIM cards to present a valid identification document to validate their identities. These telecommunications entities shall also be required to maintain a SIM card register of their subscribers containing information required under this law. It also mandates that they submit a verified list of their authorized dealers and agents nationwide to the National Telecommunications Commission with updates every quarter of the year. To cover all users of SIM cards in this act, telecommunications entities are mandated to ensure the registration of existing prepaid SIM card phone subscribers within a prescribed period. Failure to comply results to the grant of authority for telecommunications entities to automatically deactivate services to the specific SIM card subscriber under the force of law. The use of false or fictitious information, the use of fictitious identities, the use of fraudulent documents or identifications to register a SIM card shall also be dealt with by appropriate penalties. Crucially as well, Included in this crucial piece of legislation are provisions that make paramount the protection of confidentiality and data privacy rights of subscribers which shall begin to take effect at the point of sale. Any information in the SIM card registration shall be treated as absolutely confidential unless access to this information has been granted by the written consent of the subscriber. These public telecommunications entities shall only be required to disclose information contained in the SIM card upon a duly issued subpoena or order of a court upon finding of probable cause. They can likewise be compelled to do so upon written request from a law enforcement agency in relation to an ongoing investigation, that a particular number is used in the commission of a crime or that it was used as a means to commit an unlawful act. 
appropriate penalties shall be imposed for any breach to this confidentiality due to negligence for spoofing a registered SIM card, for the selling of stolen SIM cards, and for the sale or transfer of a registered SIM without complying with required registration. So I commend the legislators from the House and from the Senate for uh, coming up with this timely and necessary law. We, it is the first legislative measure that successfully passed the approval of the bicameral panel of both houses in the 19th Congress. Truly, the legislation is going to be welcomed by many of our people, especially now, with reports of uh, the commission of various crimes using mobile phones, including proliferation of text scams and spam. Indeed, with the signing of this law, we set the important tone that it is our national policy to ensure that technology shall only be used to improve our people's lives. Moving forward, it is my hope that we will be able to enact even more measures to help bring forth the security, progress, and prosperity that we aspire for, for our Filipino brothers and sisters, and for the entire nation. Thank you, at mabuhay tayong lahat. Magandang hapon po sa inyo. At yun nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento tungkol sa video na ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-iwan ng like at ishare na din para mas marami pang makaalam sa makabuluhang video na ito.